Sa video na to, ipapakita ko sa'yo how to go live with a free live streaming software called StreamYard. So, stay tuned. You're watching Alan Online TV, the place to be if you want to build your online brand, business, and be your own boss. Now your host, Alan Emilio. Hi, si Alan De Leon to, and welcome to Alan Online TV. Now, if this is your first time, first time dito sa YouTube channel ko, and you would like to learn YouTube strategies to grow your online brand, online business, and be your own boss, then subscribe now and click that bell notification so you won't miss any of our video tips, tricks, and tutorials. Live streaming is one of the best ways kung gusto mo ng more views, sa YouTube channel mo. Lalo na kung gusto mong ma-monetize ang YouTube channel mo. Diba may requirement na 4,000 watch hours? Then, one of the best ways, katulad ng sabi ko, is live streaming. Yes, and kung gusto mong matutunan yung magandang software na pwede mong gamitin for live streaming, then ito yung StreamYard. Now, meron pang ibang mga ways in order to get more views at ito ay nandito sa video na to. Yan yung mga strategies na ginawa ko kaya na hit ko yung 4,000 watch hours and now monetize na ang channel ko at pwede mo rin gawin yan sa, ch sa, sa, sa channel mo. Yes! Kaya panoorin mo mamaya itong video na to. Tapusin mo muna itong video na to then saka mo isunod panoorin to. Okay, so now, if you are ready, I'm going to invite you sa computer screen ko para ituro ko sa'yo kung paano gamitin itong StreamYard which is a free live streaming software. Okay, ready ka na? Okay, let's go! Okay, nandito na tayo sa aking computer screen. So, let's head over sa StreamYard.com. Enter. So, nandito na tayo kaagad sa free StreamYard account ko. Now, kung wala ka pang free StreamYard account, you can uh, click the info card dyan sa upper right hand corner. Yes, that's the one. So, mamaya i-click mo yan para malaman mo kung paano ka magkaroon ng iyong free account sa StreamYard. Mamaya, panoorin mo yan. But for now, ito na muna ang ating panoorin. Tapusin mo muna to bago ka mag-proceed dun sa uh, video tutorial ko of having your own free StreamYard account. So, Ang gagawin natin ngayon, since magla-live stream tayo sa YouTube channel ko, magkikreate tayo ng broadcast. Create a broadcast. Click natin. Mamimili tayo ngayon ng mga destinations. Okay? So, ako na ilagay ko na lahat ng mga accounts, mga social media accounts ko, including Facebook. Ayan, Facebook. And then, ito yung YouTube account ko. So, click ko na to. Okay, dyan ako magla-live streaming. So, lagyan natin ng title, Test Broadcast. So, Description, uh, Test Live Streaming Software StreamYard on, on YouTube. Ayan. Okay, so YouTube kasi merong privacy settings. Merong public, unlisted, and private. Pag pub public, of course, uh, public viewing yon yung live streaming mo. Pag unlisted, makakapag live streaming ka, pero hindi makikita yun sa YouTube channel mo, yung bibigyan mo lang ng link ang makakapanood ng live streaming mo. While ang private, totally walang makakapanood nun kung hindi ikaw lang. Wala rin link yon. So, for this video tutorial, unlisted na lang. Okay? So, halimbawa, mag -e schedule ka for later ng live streaming. So, click mo lang to. Then, kailangan maglagay tayo ng thumbnail para habang naghihintay yung mga viewers mo for your scheduled live streaming, may nakikita silang image. So, hanap tayo ng uh, thumbnail. Ah, this one. Ito mismo yung thumbnail ko for this uh, video episode. So, click natin. So, pwede mo itong i-crop. Yan, pwede pero sakto lang to. So, apply. So, ayan, nandiyan ang thumbnail natin. And then, scheduled start time. So, basahin natin. Facebook and YouTube allow scheduling. You're welcome to start early. Facebook will delete your stream 10 minutes after the start time if you haven't gone live yet. YouTube allows starting late. If you need to change the start time, change it on StreamYard. 
this ensures everything stays in sync. Okay, I think that's clear, no? Klaro naman yun. So, alibawa, today, ang oras ngayon is, uh, sa akin ngayon is 2.45pm. So, alibawa, gusto natin mag live streaming. The broadcast was scheduled for the future. Ah, yes, of course, on the future. So, hindi natin, uh, 2.15 na kasing oras, nasa 2.15, 2.45 na kasi tayo ngayon. Ah, kailangan 3 o'clock. Ayan. 3 o'clock p.m. Okay, so GMT plus 8. So, okay tayo. So, create na natin yung broadcast. Okay, so nandito na tayo. Title test broadcast. So, scheduled siya. Created 2.46 p.m. So, ang start time ng live streaming natin is 3 o'clock p.m. So, dito sa more. Bago tayo pumasok sa broadcast studio. So, ito, ma, ma, dadaanan naman natin to later on. So, huwag na natin tignan to. So, enter na tayo ng broadcast studio. Okay, hi guys! Kita nyo na ako. <laughs> so, as you can see, yung mic natin is working. So, before tayo mag-live streaming, kinakailangan i-check muna natin yung camera and microphone natin. So, this one, ito yung mute. Pag gusto mong i-mute ang uh, audio mo, Walang sound? No sound? So, yung camera, halimbawa, ayaw mo magpakita sa camera, gusto mo audio lang. So, ayan, naririnig pa rin yung uh, boses mo, pero walang audio. So, pwede mong i-click ito para magkaroon ka ng avatar mo. Pwede ka mag-upload ng image. So, upload tayo ng image, halimbawa. So, sa pictures, halimbawa ito para mabilis. Okay, crap. Oh, sorry about that. Okay, ganyan na lang. Apply. Okay, ayun ako. <laughs> so, of course, gusto natin magpakita sa camera. So, ayan tayo. <laughs> okay, so sa display name, pwede mo yung i-change. Pwede Coach Allen. Pwede Allen Dele na lang. Allen Dele, yun. And then, enter broadcast. Yeah. So, ito yung pinaka uh, monitor natin pag nag-live streaming tayo. So, para makita tayo, click lang natin, add to stream. Nasa lobby tayo nito. Sabi niya, you are not part of the stream yet. Click to add your audio and video. So, pag-click natin, there you go. Ayan tayo. Okay. So, itong mga to, magagawa mo lang ito kapag naka-live streaming ka na itong mga buttons na to. Ano lang to camera movement lang ito. Magagawa mo lang yan pag may guest ka at pag live ka na. Pero for now, hindi natin itong magagawa kasi wala tayong guess at nag-iisa lang ako. Okay, so tingnan po natin yung mga settings. Ito, nagawa na natin ito, itong mute. Kung ayaw natin, kung ayaw natin marinig yung audio, yeah, mute. Stop camera. We did this already. Now, dito tayo sa cam, eh, camera and um, audio settings. Actually, general settings ito. So, click natin yung general settings. So, okay lang ito. Click. Okay lang yan. Hayaan lang natin yan. Then, your camera. Pwede kang mamili ng camera mo. I have several cameras that I use. So, dito tayo sa Logitech Webcam C920. And then, yung camera resolution, pwede ka rin mamili. Pwede high definition, standard, low definition. For me, ginagamit ko itong high definition. Kaya naman kasi ng internet ko at saka ng computer ko. Then, audio. Ayan. So, ito yung audio. So, nanggagaling yung audio ko sa microphone ko rin. So, pwede natin i-test. Pag i-test natin, click lang natin ito. And then, yung background mo, meron tayong uh, green screen background. Okay? So, halimbawa, uh, kung wala tayong green screen, I mean, wala tayong virtual background, none, then that's it. Yan po ang aking studio. <laughs> na booking. <laughs> na booking na yan. Uh, pala background lang yan. Now, you have several options na pwede mong gawin na background mo dito. Mamimili ka ng mga virtual background. Hmm, maganda to. Ah. Para ako nasa loob ng computer. <laughs> Compute, uh, gaming room, I mean. Yan. So, ito yung ginagamit ko. Okay? So, sa guest naman, uh, pwede mong i-click itong mga to. Uh, guest sees viewer comments. Yung guest mo, nakikita niya yung mga comments ng viewers. Play a sound when guest enters. May mag-ting! May gaganon pag may pumasok na guest. Guest must authenticate. Meaning to say, pag nag-authenticate siya, then pwede ka mag-ban ng guest. Pero until hindi siya nag-authenticate, hindi mo siya mababan. So, wala kang control. Okay, so, 
Dito na tayo. So, tapos na tayo dito. So, here, naka-schedule tayo. So, may couple of minutes pa tayo. May 9 minutes and a few seconds. Pwede pa rin natin i-edit. Okay? Kung gusto natin i-edit before we go live. And then, dito, it only shows itong icon na to, YouTube, meaning to say, ito yung location kung saan ako magla-live. Okay? Pwede pa rin i-edit ito. Ito, hindi natin ito ma-review until mag-live tayo. Na pag i-click natin ito, then magla-live tayo. So, ang question, naka-scheduled. So, I, do I have to wait na, ng eksaktong time sa scheduled broadcast before I go live? Nope. Pwede ka mag-live early or late. Okay? So, kontrolado pa rin. So, hindi ito automatic. Once it hits the time, then nasa iyo pa rin kung gusto mong i-live or uh, later on. Okay? So, dito, ito yung sa comment section. Yan, comment section. Pag may nag-comment, then pwede mong i-click ito. Lilitaw yung comment at yung photo nung, um, nung nag-comment. Kung may YouTube channel siya, may uh, profile picture siya, lilitaw rin siya. Okay? So, banners, um, ito yung mga pwede mong i-pop up dito sa screen mo. Halimbawa, um, ito, gusto mong ipakita sa mga live. If you have any questions, please write it down sa comment section. Thank you. So, pwede mong ilagay yan sa screen mo. Banners mo. Then, pwede rin private chat. Yan, halimbawa, pwede may gusto kang kausapin privately na may tinatanong. Then, gamitin mo itong private chat. And then, settings. Uh, ito yung kanina. Okay, ginawa na natin ito kanina. Okay, so, ang kailangan na lang natin gawin is to go live. So, all we have to do is to hit itong go live and we are going live. Sige, gawin na natin. Click natin itong go live. Are you sure you want to go live now? Yes, sabi kasi you, are, you aren't scheduled to start until 3 o'clock p.m. But you're welcome to start early. Okay, so let's start early. Go live tayo. Ayan, basta naging pula yan. Nag-live na tayo. Dito rin, naging pula. At kanina may nag-pop up dito that we are live. So, live na po tayo sa aking YouTube channel. Kaya lang naka-enlisted siya. So, hindi ito napapanood ng kahit sino sa YouTube channel ko. So, isa side-by-side -side ko na lang dito sa sa dashboard para makita nyo. So, yan. Yan yung nangyayari ngayon. So, ito hindi, ko, hindi natin ito makikita ngayon itong features na to kasi wala akong guest. Now, speaking of guest, itong button na to invite. Yan, invite guest meaning. Pag i-click mo yan, magkakaroon ka rito ng link. Itong link na to is kakopy mo lang yan. Ito, copy mo lang. Then, pwede mo tong ibigay sa messenger ng guest mo. Halimbawa, nasa Facebook siya. I-paste mo lang tong link na to. Pag i-click niya, na niya itong link na to. Then, pwede mo siya makasama dito mismo sa live broadcast. Dito mismo sa screen, makakasama mo siya. Okay. So, what else? Ah, ito. Itong uh, share screen. Halimbawa, meron kang topic and you have a PowerPoint presentation. Ito, nagbukas ako ng PowerPoint presentation ko. Okay? So, wait, exit ko lang. Dito natin yung pisan sa office. So, I'd like to share my PowerPoint presentation. Ang gagawin ko lang is, click ko tong share screen. Yan. So, Okay lang naman yan. So, mas maganda kung may dalawang monitor mo sa computer para makita mo mismo. Kasi pag nag full screen ka na sa PowerPoint at isa lang yung monitor mo, hindi mo na makikita itong dashboard mo. Okay, so share screen tayo. Click natin share screen. So, may option ka whether your entire screen, yung window application lang, which is yung PowerPoint, or yung Chrome mo. So, mag entire screen na lang tayo para nakikita natin lahat. So, click mo lang to and then share screen. So, ngayon, yan yun. Nakikita nyo, naka-share screen ako. So, ang gawin ko ngayon, isha-share ko yung... Um, uh, ato, pwede pala, pwede na. Kasi dalawa na eh. <laughs> Although, wala akong guess. Pero dahil may nag-pop ng isa pang screen, na pwede natin itong gamitin yan. Yan, ako lang isa. Tapos dito, pwede na sa side. Or, yan. Okay. Or full screen. So, wala ako. Okay, so, gawin natin ito sa PowerPoint presentation. So, click ko na itong PowerPoint ko sa baba. Yan. So, if a full screen ko siya, yan. So, ngayon, nakikita ninyo. So, ngayon, pwede ka na mag-present ng PowerPoint presentation mo na live streaming sa YouTube. Okay. So, kung gusto mo nang ibalik, i, uh, ayaw mo na mag-stop uh, sharing ka na, 
click mo lang tong stop sharing na button. Okay? And then sa keyboard mo, just press escape. Yan. And then, let's go back. Ito na din screen ko. Now, kung tapos ka na mag live streaming, punta ka lang uli dito sa red button. Click natin tong end broadcast. Pag i-click mo yan, i-confirm mo lang. And then, hintay lang tayo ng konti. Yan, the broadcast has ended. How did it go? It went very well, good. Pwede kang magbigay ng feedback from them. And that's it. Ganun lang kabilis at kadali mag-live streaming using StreamYard. Question of the day. Ano ang ginagamit mong YouTube strategy in order to get more views sa YouTube channel mo? Isulat mo yan sa comment section below. And I hope nakatulong din itong shinare ko sa'yo na mag-livestream ka sa YouTube channel mo using a free software called StreamYard. So, there you have it. Don't forget to subscribe and click the bell notification para wala kang mamimiss na mga video episode natin. This is Alan De Leon. Thank you very much for watching. And please do check the other videos that we have for you. Okay? So, bye for now and God bless. Don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching Alan Online TV. See you in our next video episode.